bila kutumia kutumia uh, kukosha vyombo ah uh, tumia maji ya moto eh basi unaweza ukatumia chumvi kwenye kuosha vyombo vyako na vikaondoka manani ma, 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 mafuta kwenye vyombo vyako ya unaweka hiyo chumvi unafanyaje kwenye maji yako yale ambayo uyakosha ya, ya au kwenye kile kitu chako unachochukia mbasi yako ile unaweka chumvi then unapitisha kwenye kwenye chungu chako kile cha mafuta yani inakata inatoa mafuta kabisa Uh, kitu kingine wakati wa kuosha glass special kwa watu uh, ambao wana, wana wako kwenye mikoa yenye maji magumu hard water uh, kwa mfano kwa watu wa Dodoma um, utakuta ukiosha ukiosha glassi ikikaa dakika mbili tatu utakuta maji yakikauka utakuta ina, ina vitu unaweza ukasema hiyo glassi haijawahi kuoshwa uh, au utakuta kama kwa mfano unatumia hizi birika za umeme ukichemsha maji kuna 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 kitu kama layer ya vitu vyeupo kule chini ina ina inajitengeneza. Ah um, kuna kuna njia ambayo mimi nilikuja kuipata lakini ya, ina ilikuwa hivi. Uh, kama mmeenda kwenye hii migehawa ah uh, vikombe vingine kwa migehawa mingi doctor ina, ina kwenye vikombe kuna uweusi hivi. Au hata majumani kama dada asipokuwa makini kwenye kusugua na nini uh, kuna kwa na vikombe vinakuwa na uwezo mimi naitaka midomo inakuwa na, na midomo namna hii na nakumbuka hii nje nilipata kutoka kwa mama mmoja tulikwenda kwenye mgehawa tena mimi ndo nilikuwa na complain kuhusu ah mbona kikombe kina midomo yule dada ambaye alikuwa na ni save mimi pale chai akaniambia ah vinaoshwa sio kama vioshwa vinaoshwa ila tu ndo vimefuba ah sasa yule mama akaniambia tena yule mama akaniambia ah huo ni uchafu tu huo ni uchafu mbona rais tu kutoa huo kutoa hiyo hiyo hi, 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 kwa maana mimi naita midomo kutoa hiyo midomo yule uo uso kwenye juu ya vikombe hivi tena akaniambia hapo ni kwamba unachukua tu hivyo vikombe unaviweka kwenye maji mengi unamwaga vinega yako na baking powder na baking powder unaviacha yani ukitoa hapo kikombe unakisahau basi na mimi ndio nika nikachukua nika, nika hapo nikasema eh kumbe akini actually do that nyumbani kwangu eh kwa sababu na mimi nyumbani kwangu ninagombana nina sana wadada kuhusu kuosha vikombe kila naambia mbona vina midogo mbona huko bado kwa usi kwa hiyo na mimi nikasema lazima niende nikafanye hicho kwa hiyo nikaenda nikachukua vima vikombe wote nikayaweka nikachukua vinega nikamimina nikachukua na baking powder tena mimi tena na, 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 uweke hata kwa muda mrefu ile mimi ilacha kama nusu saa hivi nikaenda nikatoa uwezi amini ukiosha hivi yani vinarudi vile ule wao wake wa awali unarudi kwa hiyo hivyo hivyo na na, na glasi unazidumbukiza kwenye maji yenye baking powder na pamoja na na vinegar. Baada ya muda unavitoa. Ukishavitoa yani ukiweka hapo yani utashangana zina tena vinakuwa clear yani glass glass ina ina inakuwa clear kabisa. Ile michirizi michirizi ile haina. Kwa hiyo hiyo pia ni, ni njia nyingine ambayo kama kama umeleza umepata na wageni na kuna glass nyingi nini na nini na nini wacha usibodhe weka hapo maji zikimkiza kwenye maji weka vinega yako weka na na na, na baking powder baada ya muda wewe chukua suuza glasi zako umemaliza ah uh, ila kuna kitu ambacho uh, sijui mimi mimi wengi hatukifanyi ah uh, ku sanitize vyombo uh, tukishaosha tuna sabuni tunajua tumemaliza unaweka hapo kwenye raki yako Mm. Lakini nimekuja kugundua uh, kuna wengine wanatumia maji ya moto naweza kusaidia. Hiyo ni vizuri. Lakini wengi wetu hatutumii. Kwa hiyo ni vizuri kama una vinegar. Kwenye yale maji yako ambayo unasuuzia vyombo vyako, mimi na ile vinegar yako. Eh? Weka suuzia vyombo vyako unaweka kwenye raki. Unatoa maji yako unaweka kwenye raki. At least unakuwa na uhakika wa kimo chako kime, kime. So tu kimekuwa kisafi na pia kiko salama. Ni kitu ambacho sisi huwa atufanye maana tunaamini tu kishosha na sabuni ukikiweka pale kikaoka basi kiko salama. Ah lakini ni vizuri zaidi kusanitize. Eh usidhani kama unaweza ukachemsha maji ya moto kila siku kwa kuchemsha vyombo vyako. Lakini kama kuna njia ya rahisi ya kutumia kutumia tu vifaa ambavyo tunavyo nyumbani tafadhali kifanye. Tu ingaje pia of course vina gaeneza kwa ni gharama lakini vina mpaka jupa lita moja kuna elfu mbili inategemea na wewe unataka ya ya aina gani lakini hizi vinega za kawaida ya kina simba sija kina nani Efu mbili tu unaweza kwa una una, una, una pima tu kwa kifuniko kila siku kila ukiosha vyombo kifuniko unaweka 
kwenye maji yako unadumikiza viungo vyako ume umesanitize ume viungo vyako unatoa una, unaviweka kwenye rack kwa ajili ya kukauka na kuweka kabatini au unaweza ukafunga au ukavifuta au unaweza ukafanya uh, ukaviacha kwenye rack mpaka vikakauka ndio ukaviweka kabatini sasa ili pia kazi yako ya kuosha uh, ya kuosha ya, ku, ya kuosha jiko isiwe isiwe kubwa sana wakati ule unaosha vyombo Una, unaenda kwenye sehemu ambazo labda kumemwagikia uh, kumemwagika uchafu na unamwaga una, maji yako ya mapovu pale ile sehemu ya sabuni una una una, una mwaga. kwa maana hiyo by the time umemaliza umemaliza uh, ku, ku, kuosha vyombo una umesafisha sinki lako vizuri na, na kwa, kama umetumia maji ya moto uh, sinki aliyezi uh, aliyezi kukaa na mafuta kwa hiyo inakuwa ni rahisi kulisafisha lakini kama umetumia ile sehemu mabeseni kuoshea vyombo mm -hmm na maji ya, pia maji ya, kama yalikuwa ya, 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 ya moto bado pia besena iliweze ku, kuweka mafuta kwa ni, ni rais kumwaga ya, yale maji uka ukaliacha beseni lako likuwa safi na kama sasa umaoshea umaoshea mahali uh, kama umeoshea beseni hapo ni ndani ukamwaga mwaga maji sasa hapo ukimaliza kuosha vyombo nini unafuta umemaliza na kama umetumia sinki sasa na au kama una, umetumia kwenye meza a uh, au umefanya shughuli zako kwenye meza yani meza zimechafuka meza ya jikoni au ile kaunti ya jikoni wakati unaosha vyombo unahakikisha unamwaga maji na sabuni kule wakati una nani wakati uko unaosha vyombo ina maana ukimaliza kuosha vyombo sinki lako likawa safi unachukua tu sponge unapitisha pale kwenye kaunta unapitisha kwenye kaunta unasafisha kaunta yako au kama ni meza unamaliza unaondoa una na kama una umemwaga maji yani kama mimi huwa nikiosha vyombo lazima ni mwage maji yani na mwaga mwaga maji sana kwa hiyo pale ukimaliza tu kufuta kaunta yako unainama chini unafuta pale chini umemaliza kazi yako 15 minutes umemaliza kuosha vyombo na umemaliza kufanya usafi jiko lako basi mpaka hapo umeshamaliza kazi, kazi, kazi yako uh, yote eh, umetumia dakika chache kwenye kuosha vyombo pamoja na kusafisha jiko lako umemaliza you are off to go Ah, kwa hiyo mpaka hapo ndio tumefikia mwisho uh, wa wa somo letu la leo. Uh, hopefully uh, me enjoy. Uh, hopefully li, li, la matufaa na ni matumaini yangu uh, masomo yote ni yamekuwa ya, ya manufaa kwenu na na yamewasaidia. Uh, kama kama kutakuwa na comments na nini tafadhali usi, usi, usisahau kutoa comments zako. Uh, na, na, na kama umelipenda somo pia usi, please comment kama umelipenda somo pia uh, na shukuru mpaka hapo uh, tunaona tena kwenye uh, somo letu lingine adios